हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर् चाने मन लास्ट वीडियो डिफरेंट टाइप्स आफ् मेकाजी तेसकना अंत आ क्लासीफिकेसन चूसा अंदर फस्ट वन फोर बार चेन और क्वाड्रिक सैकिल चेन वाट टाइप्स लास्ट वीडियो तेसकना वीडियो नैन सिंगि स्लैडर क्रांक चेन गुजरान इध डिप्लोमो इंका बीटेक् मेकानिकल वाला की कानोमेटिक्स आफ् मेशनरी इंका डिजाइन आफ् मेशीन एलमेंट्स उ फ्रेंड्स एवरना मेकानिकल वालु वाली वीडियो तपक षेर चयी इपड़ ने टापिक सिंगि स्लैडर क्रांक चेन इंका वाट टाइप्स डीटेल तेसकना सिंगि स्लैडर क्रांक चेन अंटे मन फोर बार चेन और क्वाड्रिक सैकिल चेन अंटेमन फोर लिंक्स टर्न पेरस उन्ना इंदो थ्री टर्न पेरस उ स्लैड पेर उ वन स्ड पेर थ्री टर्न पेर्स इन फोर टर्न पेरसे उ दीन के एग्जापल स्टीम इंजन रेसी प्रोकेटिंग स्टीम इंजन दीन के एग्जापल ना चेस्टी इधर क्रांक क्रांक रोटेट कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग रॉड रेसी प्रोकेट फिस्ड फिस्ड उ लिंक इधंक वन अंदम इधंक टू अंदम इधंक फोर इध्री अंदम इधर इध एग्जापल इधी रेसीप्रोकेटिंग स्टीम इंजन इध सिंगि स्लैडर क्रांक चेन की एग्जापल सिंगि स्लैडर् क्रांक चेन फाइव टाइप क्लासीफाई आई है फस्ट टाइप पेंड्युम पंप सैकेंड वन आक्सीटिंग सिलीर इंजन थर्ड वन थर्ड फोर्थ क्विक रिटर्न मोशन मेकाज का थर्ड वन एंटे क्रांक अंड स्लाटर लिवर् क्विक रिटर्न मोशन मेकाज फोर्त टाइप विटर्थ क्विक रिटर्न मेकाज फिफ्त टाइप रोटरी ऐसी इंजन रेड को सेमे उ क्रांक अंड लिवर् यूजा इला इला स्लाटेड बार स्डर क्रांक यूज विटर्थ इन पेंड्युम पंप गुरी तेजक यह पेंड्युम पंपनी मन बुल पंप मेकाज मेकाज लिंक फोर एंटे रेसी प्रोकेट लिंक थ्री फिस्ड लिंक वन क्रांक लिंक टू आक्सीटिंग लिंक मेकाज यूज चेयम का तस इधंट ओ अंकदा लिंक ए अने रोटेट क्रांक कदा लिंक फोर वर्टिकल रेसी प्रोकेट लिंक टू एबी एमो आक्सीटा इन पेंड्युम पंप तेजक इपू आक्सीटिंग सिलीर इंजन गुरी तेजक इधर लिंक वन रोटेट लिंक वन लिंक थ्री लिंक फोर लिंक टू लिंक फोर अंकदा इधे रेसी प्रोकेट लिंक फोर रेसी प्रोकेट लिंक थ्री आक्सीट अटे लिंक थ्री लिंक फोर रेसी प्रोकेट इकड़ रो रोटेट लिंक वन लिंक टू एम फिस्ड लिंक इधे आक्सीटिंग सिलीर इंजन नैक्स्ट टाइप क्रांक अंड स्लाटर लिवर् क्विक रिटर्न मोशन मेकाज क्विक रिटर्न मोशन मेकाज टू उ नैक्स्ट टाइप क्विक रिटर्न मोशन मेकाजमे का विटर्स क्विक रिटर्न मोशन मेकाज इन क्रांक अंड स्लाटर लिवर् क्विक रिटर्न मोशन मेकाज तेजक इधर लिंक टू फिस्ड उ लिंक वन क्रांक अभी रोटेट इधर लिंक फोर अंकदा लिंक थ्री इध स्डर रेसी प्रोकेट लिंक थ्री एंटे स्लाटर् लिवर् आक्सीट पॉइंट ओ अंदम इारी एंकदा इध बी लिंक वन क्रांक रोटेट लिंक थ्री आक्सीट लिंक टू फिस्ड उ लिंक फोर स्लैडर रेसी प्रोकेट 
ఈ ఏ అండ్ బి 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 ఏంటంటే క్రాంక్ అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఈ క్రాంక్ స్లైడింగ్ స్లైడ్ అవుతుంది ఇంకా రొటేట్ కూడా అవుతుంది అంటే స్లైడింగ్ మోషన్ ఇంకా రొటేటింగ్ మోషన్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ బి దగ్గర ఇంకా ఇందులో ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ స్ట్రోకే అంటే ఫార్వర్డ్ స్ట్రోక్ కట్టింగ్ స్ట్రోక్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రోక్ వెళ్ళినప్పుడే కట్టింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అంటే టూల్ మూవ్ అయినప్పుడు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయినప్పుడు మాత్రమే కట్టింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది దాన్ని మనం కట్టింగ్ స్ట్రోక్ టూల్ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు అంటే రిటర్న్ బ్యాక్వర్డ్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఐడిల్ స్ట్రోక్ అంటాం ఈ ఐడిల్ స్ట్రోక్లో టూల్ అనేది కటింగ్ ఆపరేషన్ ఎలాంటి కటింగ్ ఆపరేషన్ జరగదు అక్కడ ఫార్వర్డ్ స్ట్రోక్లో మాత్రమే కటింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది ఈ క్విక్ రిటర్న్ మెకానిజం క్రాంక్ అండ్ స్లాటర్ లీవర్ క్విక్ రిటర్న్ మెకానిజంలో క్రాంక్ యూనిఫామ్ స్పీడ్గా రొటేట్ అయినప్పుడు కట్టింగ్ టైమ్ టైమ్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బై టైమ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై బీటా ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే ఫార్వర్డ్ స్ట్రోక్ యాంగిల్ బీటా అంటే బ్యాక్వర్డ్ స్ట్రోక్ యాంగిల్ దాన్ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆల్ఫా బై త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఆల్ఫా అని రాయచ్చు ఎట్లా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇది క్రాంక్ వన్ కంప్లీట్ రొటేషన్ అనుకోండి ఇక్కడ ఇది ఫిక్స్డ్ ఇందాక లింక్ టూ అనుకున్నాం కదా ఇది ఫిక్స్డ్ అనుకోండి లింక్ టూ అనుకోండి ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ని మనం ఆల్ఫా అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ నుండి ఇంతవరకు ఆల్ఫా అనుకుంటున్నాం అంటే ఇది ఫార్వర్డ్ స్ట్రోక్ అనుకుంటున్నాం ఫార్వర్డ్ యాంగిల్ టూల్ టూల్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యే యాంగిల్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు బీటా బీటా అంటే బ్యాక్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ యాంగిల్ అంటే ఇది అంటే ఈ కంప్లీట్ రొటేషన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కదా ఇప్పుడు బీటా కావాలంటే త్రీ సిక్స్టీల నుండి ఈ ఆల్ఫా రీసెట్ బీటా వస్తుంది కదా త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఆల్ఫా ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఆల్ఫా బై బీటా అని రాసుకోవచ్చు లేదా త్రీ సిక్స్టీ బై ఆల్ఫా అది టైమ్ ఆఫ్ కటింగ్ బై టైమ్ ఆఫ్ రిటర్న్కి ఈక్వల్ అంటే టైమ్ ఆఫ్ కటింగ్ మనం ఆల్ఫా అనుకుంటున్నాం కదా ఫార్వర్డ్ స్టోక్ టైమ్ ఆఫ్ రిటర్న్ రిటర్న్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ స్టోక్ కదా దాన్ని మనం టైమ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా అనుకుంటున్నాం ఆల్ఫా బై బీటా చేస్తున్నాం ఇది క్రాంక్ యూనిఫామ్ స్పీడ్లు ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్రాంక్ అండ్ స్లాటర్ లీవర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ విట్ వర్డ్ క్విక్ రిటర్న్ మోషన్ మెకానిజం చూద్దాం ఈ విట్ వర్డ్ క్విక్ రిటర్న్ మోషన్ మెకానిజంలో ది లింక్ వన్ లింక్ వన్ క్రాంక్ ది లింక్ టూ ఇది స్లైడర్ ఇది ర్యామ్ లెఫ్ట్ పొజిషన్లు ఉన్నప్పుడు ఇది రైట్ ది లింక్ త్రీ ది లింక్ ఫోర్ లింక్ వన్ క్రాంక్ ఇది రొటేట్ అవుతుంది లింక్ టూ లింక్ టూ కూడా రొటేట్ అవుతుంది లింక్ త్రీ స్లైడర్ ఇక్కడ లింక్ త్రీ స్లైడర్ ఏంటంటే రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది ఆక్సిలేట్ అవుతుంది స్లాటర్ లివర్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ మనం స్ట్రోక్ లెంత్ అంటాం ఈ టైప్ ఆఫ్ మె మెకానిజమ్స్ ఎక్కువ షేపింగ్ అండ్ స్లాటింగ్ మెషిన్స్లో యూజ్ చేస్తాం మనం ఇందాక చదువుకున్నాం కదా క్రాంక్ అండ్ స్లాటర్ లివర్ అది కూడా షేపింగ్ అండ్ స్లాటింగ్ మెషిన్స్లో యూజ్ చేస్తాము ఇది ఇంకో మెకానిజం ఇది కూడా యూజ్ చేస్తాము ఇందులో రోటరీ మోషన్ ఆక్సిలేటింగ్ మోషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది టూల్ ఈ లెఫ్ట్ పొజిషన్లో ఉంటే రిటర్న్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ స్టోక్ అన్నట్టు అదే రైట్ పొజిషన్ అంటే ఫార్వర్డ్ స్టోక్ అన్నట్టు ఈ టూల్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ స్ట్రోక్ రేషో మనం ఇందాకర్లానే రాసుకోవచ్చు అంటే ఇందాక రాసాం కదా ఫామ్లో టైమ్ ఆఫ్ కట్టింగ్ అంటే కట్టింగ్ టైమ్ బై టైమ్ ఆఫ్ రిటర్న్ 
సేమ్ రెండింటికి ఆల్ఫా బై బీటా ఈ ఆల్ఫా అంటే ఫార్వర్డ్ స్ట్రోక్ బీటా అంటే బ్యాక్వర్డ్ స్ట్రోక్ ఇందాక లాగానే సేమ్ ఆల్ఫా బై త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఆల్ఫా అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇది విట్వర్క్ విక్ రిటర్న్ మోషన్ మెకానిజం ఇది కూడా షేపింగ్ స్లాటింగ్ మెషిన్స్లో యూజ్ చేస్తాము ఇందాక క్రాంక్ అండ్ స్లాటర్ లివర్ మెకానిజం అది కూడా యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు రోటరీ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ ఆర్ గ్నోమ్ ఇంజన్ అని కూడా అంటాం దీన్ని రోటరీ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ గురించి తెలుసుకుందాం దాని డయాగ్రామ్ ఎట్లుంటుందంటే సెవెన్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి ఒకటే ప్లేన్లో ఫిక్స్డ్ సెంటర్ ఉంటుంది డి ఇది లింక్ టు లింక్ టు క్రాంక్ ది పిస్టన్ లింక్ త్రీ పిస్టన్ ది లింక్ ఫోర్ ఈ లింక్ ఫోర్ కనెక్టింగ్ గాడ్ ది లింక్ వన్ ఇందులో సెవెన్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి ఒకటే ప్లేన్లో అన్ని రివాల్వ్ అవుతుంది ఫిక్స్డ్ సెంటర్ డి ఉంటుంది ఈ లింక్ టు క్రాంక్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది ఇందులో క్రాంక్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది ఈ ఫోర్ కనెక్టింగ్ రాడ్ రొటేట్ అవుతుంది ఇందులో కనెక్టింగ్ రాడ్ రొటేట్ అవుతుంది లింక్ త్రీ పిస్టన్ రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ మెకానిజం ఎక్కువ గ్యాస్ టర్బైన్స్లో ఏవియేషన్ వర్క్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం దీన్ని మనం రోటరీ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ ఆర్ గ్నోమ్ ఇంజన్ మెకానిజం అంటాం ఇది ఎక్కువ గ్యాస్ టర్బైన్స్ ఇంకా ఏవియేషన్ వర్క్లో యూజ్ చేస్తాం ఈ మెకానిజాన్ని ఈ రోటరీ ఐసీ ఇంజన్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం ఈ మెకానిజం గురించి ఇప్పుడు మనం ఏమేమి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ గురించి ఇంకా వాటి టైప్స్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో డబుల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ గురించి వాటి టైప్స్ గురించి డీటెయిల్గా చెప్తాం ఈ వీడియోలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఇంకా మీకు ఏమైనా టాపిక్స్ కావాలన్నా కామెంట్ చేయండి ఇంకా మన మెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్